ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ದೇವತರು ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಅದು ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸೃಷ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಡೆಯಬಾರದು ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ವಿನಯನಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯತಕ್ಕದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ವಿನಯ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಯಾರೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಸಿವಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಎತ್ತುವುದೋ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಮೂವತ್ತೋ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾನೇನು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋ ಎತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಳೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚೂರುಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಏನು ಸಣ್ಣದು ಚು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಲು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಚೇಲು ಕಚ್ಚಿದರೆ ನೋವು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೂ ಅವರು ಅಳುತ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಏನು ಏನಾದರೂ ನೋಣೆನೋ ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚು ಒಕ್ಕಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಮನ
ಮಗುಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಾಯಾರಿಕಾದರೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ತಾನು ಅಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ದುಃಖ ಆದರೆ ಅಳುವುದು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲವ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಏನೋ ಅದು ಭಗವಂತ ಉಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಗುಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಳುತ್ತಾನಷ್ಟೇ ಅವರು ಅದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಯಾರೋ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತರಿದ್ದಾರೆ ಪಿತರರಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಭಿಮಾನವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಲ ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ಇರು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಕೊ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡು ಯಾರೂ ನಿನ್ನನಿಗೆ ಅಕಾರಣವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಶರಣಾಗತಿ ವಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದರೇನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯರೇ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇರುವವರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯರೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಏಕೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಪಿತೃಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವತರಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮರಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಮನುಷ್ಯರು ಪಿತೃಗಳು ದೇವರು ಋಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಅವನು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪತ್ವವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಂ ಅದು ನೋಡಿ ಜೀವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಗವಂತ ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿರುವುದೇ ಶರಣಾಗತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಬೇಕಾ ಹೆಸರು ಏನು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗೊತ್ತಾಯಿತಲ್ಲ ಅದೇ ಶರಣಾಗತಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಅವರು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಹೆಸರು ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ವಿನಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿನಯವೇ ಶರಣಾಗತಿ ಈ ವಿನಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಕಥೆಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡವರು ದೇವರು ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪತ್ವವನ್ನು ನೇರಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಗೂಟಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾನೆ ಇರುವವನ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಗೊತ್ತಾ ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವನೇ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲ ಯಾಕರ್ಥ ಆದರೆ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಲೀಲೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಭಕ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಏ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಭಕ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ತಯ್ಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶ ಗುರುಪದೇಶ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನದು ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಜ ಜಲಪೂರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜಲಪೂರ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಜಲಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿನಯಶೀಲರಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ತಲೆಬಾಗಿಸ್ತದೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅವರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತವೆ ಬೆಂಕಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ ನೀರು ನದಿಗಳು ಮಲೆ ಮಳೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಸುರರು ಅವರಿಂದ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜರಾಸಂದ ಕುವಲಯ ಕಾಲಯವನ ಕುವಲಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಯವನ ಇಂಥವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಅದರಲ್ಲಿರುವನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಧೀನವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅಸುರರಾಗಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ದೇವತರಷ್ಟು ಬ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಸುರರತ್ವ ಶಕ್ ಅಸುರರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದುಷ್ಟತನ ಇದೆ ದೇವತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಜ್ಜನತ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಮೇತ ಸಜ್
ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಪಂಡಿತರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ರೋಗದೋ ಇದು ಈ ರೋಗ ಸಣ್ಣದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧೇ ಇಲ್ಲವಾ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಓ ಈ ರೋಗವೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೋಗ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹೋಗುತ್ತದಾ ಎಂದು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಔಷಧದಿಂದ ಹೋಗ್ತದೋ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಓ ಅಷ್ಟು ಅದು ತಗೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಔಷಧ ತಗೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವಿರುವವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಏನೋ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ನೋವಾಯ್ತಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಓ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಷ್ಟೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಹಾಕೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಶರಣು ಹೊಕ್ಕಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿನಯದಿಂದ ಅವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಶರಣು ಹೊಕ್ಕುವುದು ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ತನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಶರಣು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಡ್ಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತರು ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಈ ಅಭಿಮಾನವೇ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಈ ಅಭಿಮಾನವೇ ದುಃಖ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ದೇವರು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರ ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇದು ಸಹಜ ಅಲ್ಲವೇ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇದೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇದೇನು ಇದೇಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಜೀವನ ಕಲಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸಾರ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವೇ ನಮಗೆ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ನಮ್ಮ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಇದೇ ಮಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಹಸುರ ನೋಡಿ ಕಾಲಯವನ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಅವರ ಜರಾಸಂದನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಆದರೆ ಇವನು ಹೋಗಿ ನಾರದ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾರದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸದುಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಷ್ಟರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಕ ಅದೇನು ಕಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾರದ ಮೂರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಾನಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಓಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಹೌದೌದು ಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜರಾಸಂದ ಜರಾಸಂದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಜರಾಸಂದನಿಗಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಬ್ಬ ನಾರದ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂಥವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಟಿದ ಅಲ್ಲವೇ ಹಾಂ ಇಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಇದೆ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇದೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆ ಜೀವರು ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಮರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂಥರು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಜನರು ಅಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲ ಏನೋ ಮಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯಾವುದೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿಂದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂದಿಲ್ಲ ಹಸುರನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರೂ ಅಲ್ಲ ದೇವರಷ್ಟು ಸಜ್ಜನರೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅವರವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ದಾರಿ ಅವರವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬೇಗಿ ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವರನ್ನು ಬೇಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಂದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಅದೇನಪ್ಪ ನಾರದ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾರದ ಹೋಗಿ ಆ ಕಂಸನಿಗೆ ಏಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ಬರಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಬೇಗ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ನೇರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಕಂಸ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಹಾ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆಹಾ ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ನೀವು ನಿನ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಈ ನಾರದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಯ್ಯವ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಹಾಂ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇನ್ನೇ ಉನ್ನದಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ವನಮಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ಈಗ ಕೂದಲು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇವನೇ ನಾರದ ವರ್ಣನ ಮಾಡಿದ ಇವನೇ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇವನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನೀವು ಜರಾಸಂದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀಯಂತೆ ಬಾ ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಪೌರುಷ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ
ಮೊದಲು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಡಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರ ಬರೋದು ಬಾ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಅಬ್ಬ ಜಗಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಆವಾಗಾದರೂ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಗಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಹೋದ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಆಯಿತು ಗುಹ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಈ ಕಾಲಯ್ಯವ ನನಗೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಆ ಆ ಆ ಕಾಲಯ್ಯವ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಪಲಾಯನಂ ಯದುಕುಲಂ ಜಾತಸ್ಯ ತವ ನೋಚಿತಂ ಇತಿ ಕ್ಷಿಪನ್ನನ್ನು ಗತೋ ನೈನ ಪ್ರಾಪಾಹ ಶುತ ಪ್ರಾಪಾಹ ಅಹ ಅಹತಾ ಶುಭ ಏಂ ಕ್ಷಿಪ್ತೋಪಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಾವಿಶದ್ಗಿರಿಕಂದರಂ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಸೋಪಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಸ್ತನ್ನಾನ್ಯಂ ಶಯಾನಂ ದದೃಶೇ ನರಂ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗಿ ಬೇಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕಾಲ ಯವನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ 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 ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಓ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಯ್ಯವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡರೆ ನ ಈಗ ಈ ಕಾಲಯ್ಯವನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಮಲ್ಕೊಂಡರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಹಾಂ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ನೋಡು ಸಿ ಸೋಪಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ತನ್ ತನ್ನ ತತ್ರ ಅನ್ಯಂ ಶಯಾನಂ ದದೃಶೇ ನರಂ ನನ್ ವಸೌ ದೂರ ಮಾನೀಯ ಶೇತೆ ಮಾಮಿಹ ಸಾಧುವತ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಲಯ್ಯವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರೆ ಯುದ್ಧ ಇಷ್ಟ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಹಾಗೆ ಸಾಧು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಾ ಕಾಲಯ್ಯವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ ವಸೌ ದೂರ ಮಾನೀಯ ಶೇತೆ ಮಾಮಿಹ ಸಾಧುವತು ಇತಿ ಮತ್ವಾಚ್ಯುತ ಮೂಢ ಇವನು ಮೂಢ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪೌರುಷವಿರುವವನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಇರುವವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅದರಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪರಾಕ್ರಮಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಸೋಪಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಇತಿ ಮತ್ವಾಚ್ಯುತ ಮೂಢ ಇವನು ಮೂಢ ಕಾಲಯವನ ಮೂಢ ಈ ಮೂಢ ಏನು ಮಾಡಿದ ತಂಪಾದ ತಂಪದ ಸಮತಾಡಯತು ಅವರಿಗೇನೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಕರೆದು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಪಾದ ಸಮತ ಅಡೆಯದ ಪಾದದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅವರನ್ನು ಹೊದೆದ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸವುತ್ತಾಯ ಚಿರನ್ ಸುಪ್ತ ಅವನು ಮುಖ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಸವುತ್ತಾಯ ಚಿರಂ ಸುಪ್ತ ಶನೈರುನ್ಮೈಲ್ಯ ಲೋಚನಂ ಅವರೇನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಾಢ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಲ್ಕೊಂಡವನು ಹಾಂ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಬಹುದು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವರು ಈ ಕಾಲಯ್ಯವನು ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗಾಢ
ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಹಿಮೆಗಳು ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತವೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎನ್ನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾಲ್ಕಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇದೆ ಮಗುಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಈಗ ತಲೆ ಮಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಏನದು ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂದು ಶಿವನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೂರು ಕಣ್ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವವನು ಎಂದು ಆದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪಿತ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಆದರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ಎಂದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡರು ಅವನು ಹಾಗೇ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಕಣ್ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಕೈಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಹನುಮಂತನ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋತಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅರೆ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಕೋತಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಆಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ನೀನು ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ ಅವರು ದಿ ಋಷಿಗಳು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥದ್ದು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದವನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಅವರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅವರು ಸತ್ಯ ಹೋದ ಏಕೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಇತ್ತು ವರದಿಂದ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ವರದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ರಾಜೋವಾಚ ಕೋ ನಾಮ ಸಬ್ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಯಾರು ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಆ ಗುಹಕ್ಕೆ ಗುಹ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ತಾ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ತಾ ಇವಿಸ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲು ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಮುಚ್ಚುಕುಂದನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಮಲ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ ಇಕ್ಷ್ವಾ ಕುಕುಲೇ ಜಾತೋ ಮಾಂಧ್ರಾತು ತನಯೋ ಮಹನ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಂಧಾತ ಎಂದು ಒಂದು ಸು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಂಧಾತನ ಮಗ ಇವನು ಮುಚುಕುಂದ ಎಂದು ಮುಚುಕುಂದ ಎಂದು ಹೆಸರು ಈಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 
ಆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲ ಮಂಧಾತ ರಾಜ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂಧಾತ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂಧಾತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಎದುರಾಗಿ ಅದರ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂಧಾತ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಂದಾತ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೌದು ಮಂದಾತ ನೀವು ಬರ್ಕೋ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂದಾತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂದಾತ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂದಾತ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾತ ಎಂದು ರಾಜ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂದಾತ ಹೆಸರು ಅದು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ ಓಂಕಾರ ಮಮಲೇಶ್ವರಂ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಸುತ್ತು ನದಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೇ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ ನದಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕ ಸಲ್ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಊರಿದೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಾದರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗೋವಿಂದ ಪಾದರನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮಾಂಧಾತ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಋಷಿ ಯಾರೋ ರಾಜ ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮೊಬ್ಬರು ವಾಸ ಮಾಡುವದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಥೆಗಳು ಸೇರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆ ಕಲ್ಪಿತ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಸಾವಿರ ಸಾ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಹನೀಯರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಋಷಿಗಳ ಕಥೆ ಯಾರೋ ರಾಜರ ಕಥೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕಲ್ಪಿತ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶರು ಓದಿಕೊಂಡರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಂಧ್ರಾತ್ ಮಾಂಧಾತೃ ತನಯ ಮಾಂಧಾತ ಎಂದು ರಾಜ ಇದ್ದರು ಅವರ ಮಗ ಮುಚುಕುಂದ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತ ಸತ್ಯಸಂಧ ಸತ್ಯಸಂಧ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದಿ ಸಯಾಚಿತ ಸ್ವರಗಣೈ ಒಂದು ಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವ್ ಇದು ನೋಡಿ ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು ಇಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಘುರಾಜ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ರಘುರಾಜ ಅಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದೇವತರು ಬಂದು ರಘುರಾಜನನ್ನು ದೇವತರೇ ಬಂದು ರಘುರಾಜ ರಘುವಂಶದ ರಾಜ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಶರಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚುಕುಂದ ಎಂಬ ರಾಜ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ವರಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ವರಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ ಇದ್ದರೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಇರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ
ನೀವು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಚ್ಕುಂದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ನಿಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪಾಲಯತೋ ವೀರ ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಸರ್ವಬುಜ್ಜಿತ ಸೂತಾಮಹಿಷ್ಯೋ ಭವತೋ ಜ್ಞಾತಯೋ ಮಾತ್ಯ ಮಂತ್ರಿಣ ಪ್ರಜಾಶ್ಚ ತುಲ್ಯಕಾಲೀಯ ನಾಧುನಾ ಸಂತಿ ಕಾಲಿತ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಭೂ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ದೇವಲೋಕದ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಭೂಲೋಕದ ಕಾಲ ಬೇರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರಿಗಳು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಪರಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ನಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಬ್ಧವಾ ಗೃಹಂ ತಂ ಸಹಪಾಲಂ ಮಚಕುಂದ ಮತಾಬ್ರುವನ್ ದೇವತರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜನ್ ವಿರಮತಾಂ ಕೃಚ್ರಾದ್ ಭವಾನ್ ನ ಪರಿಪಾಲನಾತ್ ನರಲೋಕೆ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ನಿಹತ ಕಂಟಕಂ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪಾಲಯತೋ ಸುತಾ ಮಹಿಷ್ಯೋ ಕಾಲೋ ಬಲೀಯಾನ್ ಬಲಿನಾಂ ಭಗವಾನೀಶ್ವರೋ ವ್ಯಯ ಈ ಕಾಲವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ರಜಾ ಕಾಲಯತೆ ಕ್ರೀಡನ್ ಪಶುಪಾಲೋ ಯಥಾ ಪಶೂನ್ ವರಂ ಋಣೇಶ್ವ ಆದರೂ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇವ ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏಕೆ ಮೋಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿ ಯಾರೇ ವರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವನು ಕೊಡಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ತಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರು ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿಗೋ ಈ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗು ಈ ಮಂತ್ರ ತಗೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೋ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏಕ ಏವೇಶ್ವರಸ್ತ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ರವ್ಯಯ ಅದರಿಂದ ಈ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವಾನ ಭಿವಂಜ ಮಹಾಯಶ ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಶಯಿಷ್ಟ ಗುಹಾವಿಷ್ಟೋ ನಿದ್ರಯ ದೇವದತ್ತಯ ವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟರು ಆಯಿತು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ನಿದ್ರಯ ಅವರ ದೇವ ಅವರ ದೇವರು ನಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಸಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ ಹಸಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಭಯಂಕರ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟ
ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋಣ ಅಲ್ಲವೇ ಈಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯುಗನೇ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಆದರೆ ಇವರು ಸಜ್ಜನ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತ ಇವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದೇ ಶಾಪ ಆಯಿತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಸುರನಿಂದ ಇವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋಣ ಅಸುರನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯದಿಂದ ಗೆದ್ದ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಎಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಗುಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಇವನು ಬಂದು ಇವನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡವನೇ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎದ್ದು ಇವರನ್ನು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕಾಲಯವನ ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಮುಚ್ಕುಂದನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಥೆ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನನಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತವೋ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಬಗೆ 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 ಇರುತ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಆ ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಎದ್ದು ಆ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕೆ ಭಗವಂತ ಆವಾಗ ಬಂದ ಬಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಚ್ಕುಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತೇ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ತಮವಲೋಕ್ಯ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಇವರೇನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮಾಲ್ಕೊಂಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತ ತಾನು ತಾನು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಬಲ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾನೇ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀವೇನು ಇಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ನಂತರ ಬಂದು ನಾನೇ ಬಂದೆ ಏಕೆ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮವಲೋಕ್ಯ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಅಂದರೆ ಏನದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ರೇಷ್ಮಿ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ ಪೀತ ಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಸಂ ಹೇಗಿದ್ದ ನೋಡಿ ದಿವ್ಯ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕ ಶ್ರೀವಂಗ್ ಶ್ರೀವತ್ಸವೆಂದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಇದೆ ಭ್ರಾಜತ್ ಕೌಸ್ತುಭೇನ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಮಾಲ ಅವರಿಗೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಣಿ ಆ ಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗ ಇರುತ್ತದೆ ವಿರಾಜಿತಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೋಚಮಾನಂ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಿದ್ದರೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಥದ್ದು ದಿವ್ಯ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೋಜಮಾನಂ ವೈಜಯಂತ್ಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ ವೈಜಯಂತಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳು ಆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಸುಗಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಯುಗಗಳಾಗಲಿ ಆ ವೈಜಯಂತಿ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಸುಗಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಆ ವೈಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಂತಿ ನೋಡುವವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನಗೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ ವೈಜಯಂತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಹೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆ
ಆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಬ್ಬ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ನದಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ನೋಡಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಬರೋದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಭಗವಂತಂದು ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಒಂದು ಸಲ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಆನಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಆನಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಅವರದು ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಹ ಚಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬದನಂ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಇದು ಸ್ಮರನ್ ಮುಕುರ ಕುಂಡಲಂ ಈ ಕುಂಡಲ ಕಿವಿಗಿರುವಂಥ ಕುಂಡಲಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯಂ ದುರ್ಲೋಕಸ್ಯ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕವೇ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು ದಿವ್ಯವಾದ ಮುಖ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂದು ಸಾನುರಾಗ ಸ್ಮಿತೆಯ ಕ್ಷಣಂ ಅವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೋಡ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೇಮಾವಲೋಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಲೋಕನ ಮುಚುಕುಂದನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಲೋಕನ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಪಿ ಚ ವಯಸಂ ಮತ್ತ ಮೃಗೇಂದ್ರ ಮೃಗೇಂದ್ರೋದಾರ ವಿಕ್ರಮಂ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೃಗೇಂದ್ರೋದಾರ ವಿಕ್ರಮಂ ಮೃಗೇಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯ ಪೃಚ್ಛತು ಮಹಾಬುದ್ಧಿಸ್ ತೇಜಸ ತಸ್ಯ ಧರ್ಷಿತ ಶಂಕಿತ ಶನಕೈ ರಾಜ ದುರ್ದರ್ಶಮಿವ ತೇಜಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿವೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ಮುಚ್ಕುಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮುಚ್ಕುಂದ ಉಲ್ಟ ಭಗವಂತನೇ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾರು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಎಂದು ಉಲ್ಟ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮುಚ್ಕುಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಕುಂದ ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಇವನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾನು ವಸುದೇವನ ಮಗ ನಾನು ಭಗವಂತನೇ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಕನಾದ ಭಗವಂತ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಲಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನಿಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಮುಚ್ಕುಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಪ ಭಗವಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನಾನು ನಾನು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನವೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಎಂದು ಅವರು ಅದೃಶ್ಯವಾದರೂ ಆಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಐದಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಂತ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪರಿಚಯತನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಗ್ಧತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಪವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವರು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ನೀನು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಆದ ನಂತರ ಮುಚ್ಕುಂದ ಸ್ತುತಿ
ಈ ಈ ಈ ಭಾಗವತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಶರಣಾಗತೆ ಕಲಿಯುವುದು ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ವನವಾಲನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇರೆದಂದರೆ ನೀವಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಪ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಮಾಡುವುದು ನೀವು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಧಯ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಭಕ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಕುಂದ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ನೇರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದರು ಭಗವಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೇಳೋಣ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿನಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಉಪದೇಶನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವತಾರ ಏನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 